ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിനകത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെൻ്റെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഒരെൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെൻ്റും ക്ലോസ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരെൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിരിക്കും ഒരെൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ എൻഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ സൗണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടത്തി വിടുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ മോളിക്യൂൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇത് ക്ലോസ് എൻഡ് ഇതെന്താണ് ഓപ്പൺ എൻഡ് ആണ് ക്ലോസ് എൻഡിൽ എപ്പോഴും എന്തേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ന്യൂഡ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്പൺ എൻഡിൽ മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആൻറ്റിനോടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് എന്താണ് വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് ഇവിടെ എപ്പോഴും നോഡ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ആൻറ്റിനോട് അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോഡ് ഒരു ആൻറ്റിനോട് ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എപ്പോഴും നോഡാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്താണ് ആൻറ്റിനോഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി നോഡുണ്ടായി പിന്നെന്തുണ്ടാകണം ഒരു നോഡുണ്ടാകണം പിന്നെന്തുണ്ടാകണം ആൻറ്റിനോഡ് അപ്പോൾ നോഡ് ആൻറ്റിനോഡ് നോഡ് ആൻറ്റിനോഡ് മനസ്സിലായോ നോഡ് ആൻറ്റിനോഡ് നോഡ് പിന്നെന്താണ് ആൻറ്റിനോഡ് ഇനി തേർഡ് മോഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോഡ് ഇവിടെ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ആൻറ്റിനോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിനോഡ് പിന്നെന്തുണ്ട് ഒരു നോഡ് പിന്നെന്തുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിനോഡ് പിന്നെന്തുണ്ട് ഒരു നോഡ് പിന്നെന്തുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിനോഡ് ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ തേർഡ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡിവേഷനോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇനി എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് നല്ല തരുന്നത് റെസനൻസ് കോളോ എന്നായിരിക്കും റെസനൻസ് കോളോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് റെസനൻസ് കോളോ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു പൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കും ഒരു വലിയ പൈപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് പൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് പൈപ്പ് താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ എയർ കോളത്തിന് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞ് പൈപ്പിനെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ എയർ കോളത്തിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ റെസനൻസ് കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെസനൻസിന് വിധേയമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പാണ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ നീളം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈപ്പ് ആ വലിയ പൈപ്പിലോട്ട് താഴുന്നതും പൊക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ എയർ കോളത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ റെസനൻസ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് അത് അതും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിനകത്തുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിൻ്റെ ഒരെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വേവിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ക്ലോസ് വൈബ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തുകൂടെയാണ് വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് നോഡും ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൻറ്റിനോടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നോഡ് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് വരണം ആൻറ്റിനോട് വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് യാത്ര തുടങ്ങാം ഈ നോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആൻറ്റിനോടല്ല പിന്നെ നോഡാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇത്രയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നോഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ആൻറ്റിനോട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് എന്താണ് പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് എൽ എന്ന് എടുക്കാം ഇതെന്താണ് വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ നോക്കിക്കേ എന്തുമാത്രം വേവ് ലെങ്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തുമാത്രം വേവ് ലെങ്ത വരുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ലാംഡ ബൈ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ലാംഡ വൺ ബൈ എന്താണ് ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു നോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോഡ് ഇവിടെ നോഡ് ഇവിടെ അടുത്ത നോഡ് അപ്പോൾ നോഡ് വഴി നമ്മുടെ നേരത്തെ കഥ എന്താ പറഞ്ഞത് നോഡ് വഴി ആൻറ്റി നോഡ് വഴി നോഡ് വഴി ആൻറ്റി നോഡിലോട്ട് യാത്ര അപ്പം ആൻറ്റി നോഡ് വഴി നോഡ് വഴി പിന്നെ ആൻറ്റി നോഡ് ദെൻ എങ്ങോട്ടൊരു യാത്ര നോഡിലോട്ടൊരു യാത്ര ഞാൻ ഈ പടം അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കാൻ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതെന്താണ് അര ലാംഡ ഇതെന്താണ് കാൽ അപ്പം മുക്കാൽ ലാംഡ അപ്പം ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് എല്ലാണ് ഇനി ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഈ ലെങ്ത് നമുക്ക് ലാംഡ മുക്കാൽ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ടു എന്ന് വരും ഇനി എന്താ ന്യൂ ഇൻഡിക്കേഷൻ ന്യൂ ടു അല്ലേ ന്യൂ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എന്താ വരുന്നത് ലാംഡ ടു അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ടുവിനെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ലാംഡ ടുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എൽ എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്തായിരിക്കും എൽ എന്നും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ന്യൂ ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ലാംഡ ടുവിന് വരും എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്താണ് എൽ ഫോർ ചാടി മുകളിൽ കയറാൻ നേരത്ത് ന്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ എന്ത് വരും ഫോർ ബൈ സോറി ലാംഡ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ത്രീ മുകളിൽ ചാടി കയറും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ എന്താണ് ത്രീ വി ബൈ എന്താണ് ഫോർ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം അറിയാമല്ലോ എന്താ ഈ സാധനം വി ബൈ ഫോറിൽ അതെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് വി ബൈ ഫോർ എന്താണ് ന്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ടുവിന് വേറെ ഇക്കേഷൻ കിട്ടി എന്താ ന്യൂ ട്വൻറ്റി ഇക്കേഷൻ ന്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ന്യൂ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു എന്താണ് ന്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ന്യൂ ട്വിന് മറ്റൊരു ഇക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വീക്ക് ഇക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എൽ വീക്ക് വരും റൂട്ട് ഓഫ് എന്തിട്ട് കൊടുക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി ബൈ റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ പി ബൈ റൂ കണ്ടു ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ ലെങ്തിന് എന്തില്ല മാറ്റമില്ല സെയിം ലെങ്ത് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടം വരെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സോറി ഇവിടം വരെ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ നോഡ് വരത്തില്ല ആൻറ്റി നോഡ് വരും അപ്പോൾ ഈ പടം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോഡ് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ആൻറ്റി നോഡ് ഇവിടെ എന്താ നോഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നോഡ് വരക്കാം ഇവിടെ ഒരു നോഡ് വരക്കാം പിന്നെ നടുക്ക് ഒരു ആൻറ്റി നോഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് എന്ത് വെറുക്കുക ഒരു ആൻറ്റി നോഡ് വെറുക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് നോഡ് വഴി ആൻറ്റി നോഡ് വഴി നോഡ് വഴി ആൻറ്റി നോഡ് വഴി നോഡ് വഴി ആൻറ്റി നോഡിലോട്ട് യാത്ര അപ്പോൾ ആൻറ്റി നോഡ് വഴി നോഡ് വഴി നോഡ് വഴി ആൻറ്റി നോഡ് വഴി നോഡ് വഴി ആൻറ്റി നോഡ് വഴി നോഡിലോട്ട് യാത്ര ഈ ഫിഗർ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ലെങ്ത് എന്ത് തന്നെയാണ് ലെങ്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇതെന്താണ് ഒരു ലാംഡയാണ് ഒരു ലാംഡ പ്ലസ് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ലാംഡയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ലാംഡ അല്ലെ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് കാൽ ലാംഡ അല്ലേ കാൽ ലാംഡ അങ്ങനെ എത്ര കാൽ ലാംഡ ഉണ്ട് ലാംഡ ബൈ ഫോർ ഒന്ന് ലാംഡ ബൈ ഫോർ രണ്ട് ലാംഡ ബൈ ഫോർ മൂന്ന് ലാംഡ ബൈ ഫോർ നാല് അഞ്ച് ലാംഡ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ലാംഡ മനസ്സിലായോ സോറി ത്രീ ആണ് തേർഡ് മോഡ ഫൈവ് പ്രശ്നം അല്ലേ ഇത് തേർഡ് മോഡ് ഓഫ് എന്താണ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഹാർമോണിക് ഓക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ന്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എന്താണ് ലാംഡ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ലാംഡ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ലാംഡ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലും അവിടുന്ന് ലാംഡ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ ബൈ എന്താണ് ഫൈവ് എന്താണ് എല്ലും അവിടുന്ന് ന്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വി ബൈ ഇതിന് എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഫൈവ് ചാടി മുകളിൽ കയറും അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ത് കിട്ടും എല്ല് കിട്ടും ഇത്രയും സാധനം നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് ന്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ന്യൂ വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട
ന്യൂ വൺ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണെന്ന് നോക്കിയേ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തേ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ് വൺ ന്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ന്യൂ വൺ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ന്യൂ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തേ ന്യൂ ടു കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കൂടെ ഒരു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്താണ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്നാൽ ത്രീ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ അപ്പോൾ ന്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇനി ന്യൂ ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്തേ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് ന്യൂ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഓട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂ വൺ ഈസ് ടു ന്യൂ ടു ഈസ് ടു ന്യൂ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിനകത്ത് വേവ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂന്ന് ഡെറിവേഷനകത്തും നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺ വരക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ഇക്കേഷൻ മാത്രം ഞാൻ മതി ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാമ്പ ആണെന്നും സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രിങ്ങിനകത്താണെങ്കിൽ വി ഇൻഡിക്കേഷൻ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ ആണെന്നും ഓപ്പൺ പൈപ്പോ ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പോ ആണെങ്കിൽ ബെലോസ് ഇൻഡിക്കേഷൻ റൂട്ട് ബി ബൈ റോ ആണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഓപ്പൺ പൈപ്പിനകത്തും ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പിനകത്തും അത് ഏതിലൂടെയാണ് ആ വേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഡോപ്ലർ എഫക്റ